మొత్తానికి సాహో ట్రైలర్ వచ్చేసింది ఈ చిత్రం కథేంటి ఇందులో ప్రభాస్ పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది అసలు ఈ చిత్రం ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి సందేహాలన్నీ ఈ ట్రైలర్తో దాదాపు తీరిపోయినట్లే ట్రైలర్లో మీరు గమనించని కొన్ని విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముంబైలో జరిగిన భారీ దోపిడి గురించి చెబుతూ ఆ కేసును డీల్ చేయడం కోసం ఓ అండర్ కవర్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడంటూ ప్రభాస్ని రివీల్ చేస్తారు అతను ఫీల్ గుడ్ సినిమాకి ముందొచ్చే సిగరెట్ యాడ్ లాంటోడు కంటెంట్ కరెక్ట్గా ఉన్నా విజువల్ చాలా డిస్టర్బింగ్గా ఉంటుంది అంటూ హీరో గురించి పోలీస్ అధికారి మురళీ శర్మ చెప్తాడు అయితే ఈ సీన్లో కనిపిస్తున్న స్క్రీన్స్ని గమనించండి తీవ్రవాద ముఠాలకు సంబంధించిన డేటా అనాలిసిస్ ఇది ఆ ముఠాలలో హీరో కూడా ఒకడన్నమాట ఇంకో స్క్రీన్ని చూడండి హీరో పేరు అశోక్ చక్రవర్తి అని కనిపిస్తుంది తర్వాత క్రైమ్ బ్రాంచ్ అమృత నాయర్గా శ్రద్ధా కపూర్ రంగంలోకి దిగుతుంది హాజీ సిటీ చాలామంది శక్తివంతమైన గ్యాంగ్స్టర్లు ఉండే ఓ ప్రాంతం అక్కడ ఓ సీక్రెట్ లాకర్లో కోటాను కోట్ల సంపద ఉంటుంది ఆ లాకర్ని తెరవాలంటే బ్లాక్ బాక్స్ అని పిలువబడే కీ కావాలి ఆ కీ కోసం చాలామంది ప్రయత్నిస్తుంటారు చిత్రంలో ఇదే ఒక ప్రధాన అంశం దీని చుట్టూనే చిత్రం నడుస్తుంది ఆపై హింస బాగా ఎక్కువైందంటూ ప్రభాస్ శ్రద్ధతో ఓ రొమాంటిక్ పాట వేసుకుంటాడు ఆ పాటలో ఓ పడవలో హీరో హీరోయిన్లు వాళ్ళ ప్రేమంతా నీళ్ళలో కలిసిపోయినట్లు గులాబీ రంగు సంతరించుకుంటే చూడ్డానికి చాలా రొమాంటిక్గా ఉంటుంది అయితే ఇది కాస్త బాహుబలి టూలో హంస నావ పాటలా కనిపిస్తుంది కదా అందులోలాగే ఇందులో కూడా రెండు మూడు లిప్లాక్స్ ఉన్నాయి ఈ రొమాంటిక్ మోడ్లో హఠాత్తుగా ఓ విషాదం మనిద్రం రాత్రి పగలులాగా ఎప్పటికీ కలవం అని హీరోతో అంటుంది హీరోయిన్ ఎందుకంటే హీరో ఒక దొంగ హీరోయిన్ ఓ పోలీస్ అతను దొంగను తెలియక ప్రేమిస్తుందన్నమాట తెలిసా అతన్ని అరెస్ట్ చేయాలనుకుంటుంది కానీ అవతల ఉన్నది ప్రభాస్ కదా తప్పించేసుకుంటాడు మళ్ళీ యాక్షన్ మోడ్ ఆన్ అయిపోతుంది గల్లీలో సిక్స్ ఎవడైనా కొడతాడు స్టేడియంలో కొట్టేవాడికే ఓ రేంజ్ ఉంటుందని డార్లింగ్ చెప్పే పంచ్ డైలాగ్ అదిరిపోతుంది కానీ ఈ డైలాగ్ విన్నాక మీకు జులై సినిమా డైలాగ్ గుర్తొస్తే అది నా తప్పు కాదు సరే మొత్తానికి ఓ రోజు శ్రద్ధాకి దొరికిపోతాడు ప్రభాస్ కాల్చడానికి గుండెల్లో ఏం లేదు అంత బుర్రలోనే ఉందంటూ ప్రభాస్ తలకి గన్ గురి పెడుతుంది దీని అర్థం ఏంటంటే గుండెల్లో ప్రేమ లేదు బుర్రలో మాత్రం అద్భుతమైన క్రిమినల్ తెలివితేటలు ఉన్నాయని అయితే హీరో ఇలా దొంగతనాలు చేయడం తీవ్రవాద ముఠాలో ఉండటం ఇదంతా అండర్ కవర్ ఆపరేషన్లో భాగం కావచ్చు పోకిరిలో మహేష్ బాబు లాగా అన్నమాట అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఇంకొకటి ఉంది అది హీరో తండ్రి పాత్ర ఆ పాత్ర చేసింది ఎవరో కాదు మురళి శర్మ హీరో స్మోకింగ్ యాడ్ లాంటోడు అని చెప్పాడు కదా అతనే తండ్రి పోలీస్ కొడుకు దొంగ లేదా దొంగల కనిపించే అండర్ కవర్ ఆఫీసర్ అంటే ఇద్దరు కలిసి ప్లాన్ చేస్తే హీరో దొంగతనాలు చేస్తుంటాడన్నమాట దీని అంతటికీ ఏదో బలమైన కారణం ఉండే ఉంటుంది ఎలా అంటే తన తండ్రికి జరిగిన ఏదో ఒక అన్యాయానికి ప్రతీకారంగా హీరో ఇదంతా చేస్తుండవచ్చు ఇది విన్నాక ఇంకేదైనా సినిమా గుర్తుకొచ్చిందా మీకు కరెక్ట్ రన్ రాజా రన్ ఇప్పుడు ఈ సాహో డైరెక్టర్ సుజీత్ ఉన్నాడు కదా అతను తీసినటువంటి మొదటి చిత్రం కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అయిన ఆ సినిమాని లార్జర్ స్కేల్లో యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తీస్తే అదే సాహో అక్కడ పోలీసులు నాయకులు ఇక్కడ పోలీసులు గ్యాంగ్స్టర్లు అందులో శర్వానంద్ ఇందులో ప్రభాస్ అంతే తేడా అలాగే ఈ చిత్రంలో చూపించిన హైటెక్ దొంగతనాలు లాంటివి వివేక్ ఒబేరాయ్ ప్రిన్స్ చిత్రాన్ని గుర్తు చేస్తాయి సరే మొత్తంగా చూసుకుంటే ట్రైలర్ అయితే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది సినిమాటోగ్రఫీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విజువల్స్ వేరే లెవెల్లో ఉన్నాయి ట్రైలర్ వరకు అయితే ఇది భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ లాగే ఉంది 
కానీ హాలీవుడ్ స్టంట్లు చేసే హీరో మామూలు లోకల్ కుర్రాళ్ళ డైలాగులు చెప్తుంటాడు క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసర్ గుడ్డిగా తను పట్టుకోవాల్సిన దొంగనే ప్రేమిస్తుంది ఇదంతా చూస్తే చాలా భారీ లెవెల్లో చిత్రం చేయాలనుకుని మళ్ళీ అంత భారీతనం మన జనాలకు ఎక్కుతుందో లేదో అని అక్కడక్కడ లోకల్ ఫ్లేవర్ని ప్రేమ కథని కామెడీని కలిపినట్టున్నారు ఇవన్నీ కథకి అతికితే బాగానే ఉంటుంది ఫలితం కూడా అదిరిపోతుంది కానీ అలా కాకుండా బలవంతంగా ఇరికించినట్లు ఉంటే మాత్రం మొదటికే మోసం వస్తుంది సరే ఇది సాహు ట్రైలర్ విశ్లేషణ ఈ చిత్రం యొక్క మరిన్ని విశేషాలు చిత్రం యొక్క రివ్యూ కోసం స్టే ట్యూన్ టు జాగో ఆన్లైన్ ప్రెస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్